Ignição. Sete segundos. Lá vai a New Shepard. Belíssima imagem feita com drone. Incrível essa imagem, hein? Será que vamos ter imagem de dentro da cápsula? 3 quilômetros, mais ou menos. Lembrando que o indicador aqui embaixo da, da imagem está em pés. Uh, não é uma conversão exata, mas se você dividir por 3, você tem mais ou menos uma ideia da altitude em quilômetros. Então, aí eles estão chegando a 18 mil pés. 3 quilômetros, 6 quilômetros de altitude. Max Q is confirmed. O Max Q, que é o ponto máximo de pressão aerodinâmica. Liquid oxygen as the propellant. It's a nice, not just clean in terms of a beautifully performing, but what comes out of it, it's steam, right? Whew. Ela está falando justamente disso, né? que o que sai, o que resulta da queima do, do, do hidrogênio é só vapor, né? Vapor da água. É um foguete ecologicamente correto. Eles vão chegar logo, logo a uma atitude de 30 quilômetros. O speedometer no bottom left, o altimeter no meio do screen lá. Logo, logo vai ter a separação da cápsula e do, do, do so foguete. Far, to be a All right, coming up here on Nico, main engine cutoff that will be followed shortly by separation. And at that point, after separation, we're gonna uh, let the, the astronauts unbuckle and take in the freedoms of zero G. There is Miko, main engine cutoff. Ligado. A beautiful shot. O Miko, né, que é o Down main engine cutoff. Cut Ou seja, é quando eles desligam o motor principal, propulsor principal. Unreal. Eles já estão em gravidade zero. Zero G. Awaiting gravidade zero. Essa altitude, os passageiros já têm permissão para se soltar dos assentos, soltar os cintos. And here we are. You can start to see. Stand by. You're going to see the separation of the capsule from the booster itself. 30 quilômetros. Desculpe, 100 quilômetros. É, eles já estão atingindo a linha Karma, né? Que, como a gente disse mais cedo, para muita gente é quando começa o espaço, né? 5, temos um áudio deles. É, mas não temos vídeo, né? De dentro da cabine. Da cápsula. And there we go. Our astronauts have passed the Karman line at about 328,000 feet, continuing their ascent. A linha Karma. Two vehicles there. When the speed hits zero, you know that they've hit apogee, their maximum altitude, and you hear the Quase na altitude máxima. Quite an experience. Altitude máxima de 351.210 pés. Um pouquinho mais de 100 quilômetros, né? 107.04 quilômetros. Bem mais alto do que a, a VSS Unit duas semanas atrás. Que ela chegou a cerca de 86 quilômetros. Mas aí, 21 quilômetros a mais de altitude. Isso traduz em mais alguns momentos de gravidade zero para os passageiros. Eles já estão agora na descida. 
podem ver que a velocidade está aumentando na descida, a altitude diminuindo. Eles ainda estão em gravidade zero. Temos aí uma imagem da câmera externa do foguete. Essa, Essa imagem é foguete, bacana, né? Os foguetes estão separados. É, é o foguete que está retornando para o pouso, né? O foguete que, assim como a gente já se acostumou com as imagens do Falcon 9, da SpaceX, o foguete, né? O chamado primeiro estágio também está voltando, né? Já que ele é um foguete reutilizável. A gente já ultrapassou a cápsula. Em breve, nós vamos ter ignição do... A ignição do propulsor. A preparação para o pouso. Os passageiros já não estão mais em gravidade zero a, essa... a esse ponto. Dá para ver a plataforma de repouso ali embaixo. É. O propulsor está sendo acionado. Nossa, e o pouso foi perfeito, né? Pouso, pouso perfeito. perfeito da, da Blue Origin. Pouso perfeito. E aí temos a cápsula agora retornando. Eles acabaram de ultrapassar 6 km de altitude. Chegando logo, logo em 4. Esse pareceu o seu Jeff Bezos falando, dizendo que vocês têm uma tripulação muito feliz aqui. Dois quilômetros. Paraquedas agora. Oh, so far, a nominal flight. Here comes the crew capsule back from space. The drones here are the mains out, reefing and coming to full inflation. Our, our rocket went over Mach 3, and now they're coming floating back down at just about 15 or 16 miles an hour, about to join us home back here in West Texas after having gone over the Carmen line, the internationally recognized line of space, the world's newest astronauts. Gary, how are you holding up, friend? <laughs> I, I am speechless. Wow. And those big, beautiful windows. It's got about a minute and a half of floating before uh, the activation of the skirt jet to agora de mais um minuto, menos de um minuto, né, na verdade, para eles tocarem o solo, como esperado, uns 10 minutos de duração do voo, logo logo eles vão acionar os propulsores para suavizar o toque da cápsula no solo. Olha aí o Maurício, essa 
também nos assistindo. Grande Maurício essa. O drone. É o drone ali. <risos> o drone que fez várias dessas imagens aí que a gente está vendo. Aí, pouso Fantástico. perfeito. 